Es uno de los trabajos más nobles de Acapulco, una actividad que siempre beneficia al sector turístico y que logra una buena imagen al visitante. Es el barrido marino a cargo del personal de la promotora y administradora de los servicios de playa de Acapulco, quienes día a día se encargan de cuidar y limpiar distintos sitios turísticos como la Bahía de Santa Lucía, la de Puerto Marqués, Caleta, Caletilla y La Roqueta. Para la persona que nos gusta el trabajo, pues nosotros nos vemos orgullosamente bien, porque hacemos un trabajo que es para el turista y para que el turista pueda venir y encuentre sus playas limpias. Martín Solano lleva trabajando 21 años en la promotora de playas, tanto en Barrido Marino como Manuel. Yo me paro a las 5 de la mañana para poder des, tomarme un cafecito y, y un pan, para poder llegar ya un poquito desayunado y ya estar a las 7 de la mañana en la empresa para empezar el trabajo. ¿Y a, ¿A qué hora sale a...? Siete y media o más hasta tarde, ocho de la mañana, pues ya empezamos a salir a rutas. ¿Y de ahí cuál es su ruta más o menos? Pues la ruta, la que más he tenido yo es este, esa área de la bahía, esa área de la bahía la que más me toca y este, estar en el área de, de lo que es allá, este, Sisi, este, Cheraton, Base Naval, toda esa área. En total son ocho barredoras marinas que salen diariamente a la mar, cuatro en la mañana de 7 a una de la tarde y otras cuatro por la tarde de una a seis pasado el meridiano. A cada una de ellas se les invierte cerca de 700 pesos diarios de combustible. Son cerca de 30 trabajadores de la promotora y administradora de los servicios de playa del puerto de Acapulco que salen día a día, cada mañana y tarde, para limpiar el espejo de agua de la bahía de Santa Lucía, como Ramiro, que desde hace 22 años lo hace para el turismo. Especialmente para esta temporada nosotros implementamos un turno más que es el de la noche, el nocturno, eh, pues ese lo ocupamos directamente a vaciar lo que son todos los tambos sobre la franja turística, eh, franja de arena, ¿para qué? Para que al siguiente día temprano todos los tambos amanezcan vacíos, amanezca todo limpio. ¿Ha incrementado el, la recolección de basura en este tiempo? Sí, ha incrementado mucho, normalmente estábamos recolectando de 5 a 7 toneladas diarias y ahorita, como puedes ver, ya estamos reportando 45 toneladas diarias y esperemos que va a subir todavía. Israel Ricardi, Noticieros Televisa.